ഹായ് എവരിവൺ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രീ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഡേ ഫൈവിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ പോർഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡേ ഫൈവിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ബയോടെക്നോളജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പ്രോസസ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിൽ മോഷൻ ലോങ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ട്രഡീഷണൽ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് സെറ്റ്സ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഇത്രയാണ് ഡേ ഫൈവിൽ പറയുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടണിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂലാണ് വരുന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ബി ടി കോട്ടൺ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതറിയുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഒരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ആ പേരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയോ ബാക്ടീരിയയുടെയോ ഫംഗൽ ഫംഗയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീൻസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മെയ്ഡ് ക്രോപ്സ് മോർ ടോളറൻ ടു അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസിന് മോർ ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് വേണം അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ വരൾച്ച മഴ തോന്നിയ സമയത്തൊക്കെയാണ് മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുള്ളത് അതായത് അതിനൊന്നിനും ഒരു കൃത്യതയില്ല അല്ലേ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്കൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനും ആ ഒരു ടോളറൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കൃഷിയിലൊക്കെ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ക്രോപ്സിനെയൊക്കെ മോർ ടോളറൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം പെസ്റ്റിസൈഡ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ പെസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ യൂസ് കുറക്കാൻ പറ്റും ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ് കുറക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നുള്ളത് യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് ബി ടി കോട്ടൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ബി ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചീൻസിസ് എന്ന് പറയും ഈ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചീൻസിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു പോയിസൺ ആ ടോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സിനെ കൊല്ലും ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്സിൻ ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൊടുത്തൊരു പ്ലാന്റാണ് ഈ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് കോട്ടണിന് കൂടാണ്ട് വേറെയും സെവറൽ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബി ടി ടോക്സിൻ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിൻസിന് ടോക്സിൻ കൊടുത്ത കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത് ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ബി ടി ടോക്സിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇൻസെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആണ് അതായത് ചില ഇൻസെക്ട്സിന് മാത്രമേ അത് കില്ലയുള്ളൂ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിന് ഏതൊക്കെ ഇൻസെക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമല്ലേ ചില ഇൻസെക്റ്റ് പൊള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിനാണ് ആ ഇൻസെക്റ്റ് വരുന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും വെറുതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസെക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബാസിലസ് തുറിഞ്ചീൻസിൽ ബാക്ടീരിയനെ കില്ല ചെയ്യുന്ന ആ ടോക്സിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ക്രൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്
നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ബീറ്റ ടോക്സിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോടോക്സിൻ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബീറ്റി കോട്ടൺ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റി ടോക്സിൻ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലയിൽ നീരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുമ്പോൾ ആ ബീറ്റി ടോക്സിൻ ആ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ വയറ്റിലോട്ടെത്തും അല്ലെ കട്ടിലോട്ടെത്തും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് കാരണമാണ് ഈ ബീറ്റി ടോക്സിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ശരിക്കും അതൊരു ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് ഇൻസെക്റ്റ് അത് കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഗട്ടിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ അത് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ഗട്ടിൽ നിന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ കാരണം ആ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആണ് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ഗട്ടിലുള്ള ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് നമ്മുടെ ഗട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് അസിഡിക് പി എച്ച് ആണ് പക്ഷെ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബീറ്റി കോട്ടൺ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെമാറ്റോഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന വഴിയാണ് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഗാൻസത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അതൊക്കെ അറിയാമോ അതായത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ തന്നെ ആയി മാറുന്നത് തന്നെയാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഡി എൻ എ ആർ എൻ എയോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ആവുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുക സാധാരണ എം ആർ എൻ എ ആണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എം ആർ എൻ എനെ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് എന്താണ് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് സൈലൻസിങ് ഓഫ് എ എം ആർ എൻ എ വിത്ത് എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എം ആർ എൻ എന്ന് സൈലൻസിങ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിൽ എഫക്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെമാറ്റോഡ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മെലോഡി ഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ മെലോഡി ഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ ആ നെമാറ്റോഡിനെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസിൽ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടുന്നുള്ളത് മൊബൈൽ ജെനറ്റിക് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോസോൺസിൽ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് മൊബൈൽ ജെനറ്റിക് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോസോൺസിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പം ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോ ബെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിന് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നെമാറ്റോഡാണ് മെലോഡി ഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ അങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം വെക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നെമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്താണ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം വെക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് ഈ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും ഏത് പ്ലാന്റിലേക്ക് മെലോഡി ഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇൻഫെക്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനകത്ത് സെൻസാറിനെയും ഉണ്ടാവും ആൻറ്റി സെൻസാറിനെയും ഉണ്ടാവും ആ പ്ലാന്റിനകത്ത് സെൻസാറിനെയും ഫോം ചെയ്യും ആൻറ്റി സെൻസാറിനെയും ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ആ മെലോഡി ഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന നെമാറ്റോഡ് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ നീര് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സെൻസാറിനെയും ആൻറ്റി സെൻസാറിനെയും അതിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എ വന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കിങ് അതായത് ആർ എൻ എ
പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഡയബറ്റിക്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില ഹെറിഡിറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്നാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ പുറമേ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജെൻറ്റിക്കലി എൻജി എൻജിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുള്ളത് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോ ഇൻസുലിൻ ഇൻറ്റു ഇൻസുലിൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻസുലിനിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടാവും എ പെപ്റ്റൈഡും ഉണ്ടാവും ബി പെപ്റ്റൈഡും ഉണ്ടാവും അതിനെ രണ്ടിനും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് എ ചെയിനും ബി ചെയിനും എ പെപ്റ്റൈഡും ബി പെപ്റ്റൈഡും എ പെപ്റ്റൈഡും ബി പെപ്റ്റൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി എൻജിനീയർഡ് ജീൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി എൻജിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ഈ എ പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഡി എൻ എ ആണല്ലോ ഓരോന്നിനും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബി പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെയും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും എ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡി എൻ എനെ നമ്മളൊരു ഈ കോളയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഈ കൊളയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ കൊളയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബി പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഈ കോളയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഈ കൊളയും ഉണ്ട് ഓരോന്നിലും ഓരോരു എ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഉണ്ട് മറ്റതിൽ ബി പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ഈ കൊളയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി പോളി പെപ്റ്റൈഡ് എ ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി മറ്റൊരു ഈ കൊളൈ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ബി ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഈ എ പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനെയും ബി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനെയും ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ജനറ്റിക്കലി എൻജിനീയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനാവശ്യമായത് എ പെപ്റ്റൈഡും ബി പെപ്റ്റൈഡാണ് മനസ്സിലാക്കി അതിന് എ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് രണ്ടിനെ ഓരോ ഈ കൊളയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അവസാനം ഈ കൊളയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ഇതൊരുപാട് ഒരുപാട് എ പെപ്റ്റൈഡ് ഒരുപാട് ബി പെപ്റ്റൈഡും കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഡൈ സൾഫൈഡ് ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ബോൺ ബൈൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ കിട്ടി എലി ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എലി ലില്ലി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജീൻ തെറാപ്പി നോക്കാം ജീൻ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ചില അസുഖങ്ങൾ സുഖമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീൻ തെറാപ്പി ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് അലോസ് കറക്ഷൻ ഓഫ് എ ജീൻ ഡിഫക്റ്റ് ഒരു ജീൻ ഡിഫക്റ്റിന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജീൻ തെറാപ്പി അതും ഏത് സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജീൻ ഡിഫക്റ്റാണ് എംബ്രിയോ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ജീൻ ഡിഫക്റ്റ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് ആണ് ഒരു ആനിമലിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചല്ലോ നേരത്തെ ജെൻറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ഒരു ആനിമലിൻ്റെ ബോഡിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡി എൻ എയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൺ ഡി എൻ എയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം അല്ലെ ആ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യമുള്ള ഡി എൻ എനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോറിൻ ഡി
ഇതിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ജീൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളേത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ചില ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് വഴി നമ്മൾ ചില ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഉണ്ടോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗ റോസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗ റോസി ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് മിൽക്ക് ഓക്കെ ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് മിൽക്ക് അതുപോലത്തെ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ബയോളജി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആയിട്ടുള്ള റാറ്റ്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വാക്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിലാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് പി ഡി എഫ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം അതും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് നോക്കാം ഇനി നോക്കാനുള്ളത് മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇന്നത്തെ ടൈം ടേബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിക്കണം കേട്ടോ വീഡിയോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ചെയ്തു തരാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മോശൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ചെറിയൊരു പാടാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു മാർക്കാണുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രഡീഷണൽ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിലൂടെ കിടക്കാം ഏതാണ് ട്രഡീഷണൽ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോവർക്കും ഏഴ് ടൈപ്സ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിജീനിയസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിച്ച ആളായിരുന്നു ഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോവ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കൗ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബഫലോ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് മിൽക്ക് ഷീപ്പ് മിൽക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഡ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഗോവ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കരാഹിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നുള്ളത് ഒരു സെമി സോളിഡ് മാസമായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക അവസാനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗോവ ഉണ്ട് പിണ്ടി ധാപ്പ് ധനേദാർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗോവയാണ് ഉള്ളത് ഡിപെൻഡ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഗോവ ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹോൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്ലൈൻഡ് ബൈ ഓപ്പൺ പാൻ കണ്ടൻസിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് അണ്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിനെ വെച്ചാലും എന്താണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയിൻ സിട്രിക് ആസിഡ് നോട്ട് മോർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ഫ്രീ ഫ്രം ആഡഡ് സ്റ്റാർച്ച് ആഡഡ് ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ ആഡഡ് കളറിംഗ് മെറ്റ് മാറ്റർ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് ബ്രൗൺ കളർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മിൽക്ക് എടുത്തു അതിനെ പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ ബോയിലിംഗ് ഇൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വാറ്റ് വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റിറിംഗ് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ പൊലിച്ച് തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിങ്ങനെ കുറുകി കുറുകി വരും അല്ലേ അതായത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ സെമി സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റൻ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ കൂൾ ചെയ്യാം ആ സെമി സോളിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കൂൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്ത്
അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കെ ജി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഇനി ബഫലോ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ നാല് ലിറ്റർ എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മളിതിങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചൂടാക്കണം കേട്ടോ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് റാപ്പിഡ് ഇവാപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഇളക്കാണ്ട് ഹൈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊരു ഡാർക്ക് കളേഡായിട്ടുള്ള കോവേറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുള്ള അതായത് കുറച്ച് കുറച്ച് തീയിൽ നമുക്കറിയാം ആ കുറച്ച് തീയിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് എന്താ അധികം ഇളക്കാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറും ടേസ്റ്റൊക്കെ കുറയും നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് ലിക്വിഡ് പോർഷനിൽ നിന്ന് സെമി സോളിഡ് ആയി പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പാനിൽ നിന്ന് ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇളകി നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങും ആ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ നല്ലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അത് തണുക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഗോവ ബേസ്ഡ് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പേട അല്ലേ നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ പല ഷേപ്പിലും പല സൈസിലും നമുക്ക് പേട കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ പേട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഗോവയിൽ നിന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗോവ ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗോവേനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കും അതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യും ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കരാഹിയിലിട്ട് ചൂടാക്കും സ്ലോ വെരി സ്ലോ ആയിട്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിറയും വേണം വെൻ ദ മിക്സ്ചർ ഈസ് റെഡി പോർ ഇൻ ടു എ ഗ്രീസ് ടു ട്രേ ആൻഡ് ലീവ് ടു കൂൾ ആൻഡ് സെറ്റ് ആ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ കൂളാവാൻ വിടും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിലും ഷേപ്പിലും അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗോവ തന്നെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പേടാന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേടേൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മിൽക്കാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിൽക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതനുസരിച്ചിരിക്കും പേടയുടെ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗോവ യൂസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്ത ഗോവേൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ആഡഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്ഷണൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആഡഡ് ഇത്രയും പോയിൻസിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ത് ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേടേൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും അപ്പോൾ പേട മനസ്സിലായില്ലേ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വേഗം നോക്കാം ബർഫിയാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ബർഫിയും ഒരു ഗോവ ബേസ്ഡ് സ്വീറ്റ് തന്നെയാണ് ബർഫി ഈസ് വൺ ഓഫ് ബർഫി ഈസ് മോൺ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഗോവ ബേസ്ഡ് ഇൻഡിജീനിയസ് സ്വീറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ടു ലൈറ്റ് ക്രീം ഇൻ കളർ അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് ഫേം ബോഡി ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചർ വിത്ത് വെരി ഫൈൻ ഗ്രീൻസ് ഷുഗർ ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ബർഫി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെയിൻലി ബഫലോ മിൽക്കാണ് ബർഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിൽക്കിൻ്റെ ടൈട്രേറ്റബിൾ അസിഡിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടൈട്രേറ്റബിൾ അസിഡിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ത് ടൈട്രേറ്റബിൾ അസിഡിറ്റി മിൽക്ക് ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ബിഫോർ യൂസ് ടു റിമൂവ് വിസിബിൾ ഒബ്ജക്ഷണബിൾ ഫോറിൻ മാറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മിൽക്ക് ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും
നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് പറഞ്ഞില്ല അതിനകത്ത് ഒരു വെറൈറ്റി കൊണ്ടാണ് ഈ കലക്കണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബർഫി പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലാർജ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ബഫലോ മിൽക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റും നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൻ എഫ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിൽക്കിൽ വേണ്ടത് ഇത് പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് മിൽക്ക് ആയിരിക്കും ആവശ്യം അസിഡിക് മിൽക്കാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബഫലോ മിൽക്കാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റും നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൻ എഫും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മിൽക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വെള്ളത്തിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിനാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ടാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മിൽക്കിൽ അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് സിട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂസ്ലി നേരത്തെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിലും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്റ്റിർ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബോയിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഡിസൈഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിറിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് തണുക്കാനെ എടുത്തുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് മുറിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് കലക്കണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഗുലാബ് ജാമൂനാണ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോവ ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതും ഇത് ധാപ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കോവയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് കോവയിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ഗുലാബ് ജാമുൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഗുലാബ് ജാമുൻ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോവേൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഗുലാബ് ജാമൂനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ഇൻ കളർ ഗുലാബ് ജാമൂൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊളിയാണ്ട് ബോൾസൊക്കെ നല്ല പീസസ് ഒന്നും ആവാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാക്കറ്റിലൊക്കെ കാണുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഗുലാബ് ജാമൂൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡാബ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗോവ വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും ഇത് മൂന്നും കുഴച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നുള്ളത് ഈ ബോൾസിനെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡീപ്പ് ഫാറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും പിന്നീട് ആ ബോൾസിനെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് ടു അവേഴ്സ് ഫോർ ദ ബോൾസ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോർബ് ഷുഗർ സിറപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ബോൾസിന് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ച പേട പിടിച്ചു ഗോവ പിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബർഫി കൽക്കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഗോവ ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് മൺഡേ ചെയ്യാം കേട്ടോ നാളെ ഇല്ല മറ്റന്നാളും ഇല്ല അപ്പോൾ റിവിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തതിൽ നോക്കാനുള്ളത് സെറ്റ്സ് ആണ് സെറ്റ്സിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊക്കെ സിമ്പിളായിരുന്നില്ലേ ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സെറ്റ്സ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാവാത്തവർ ആരെങ
സബ്സെറ്റും സൂപ്പർ സെറ്റും സബ്സെറ്റും സൂപ്പർ സെറ്റും ആണെന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ്സ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു വരുന്ന ഒരു സെറ്റ് ടു ത്രീ വരുന്ന ഒരു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സെറ്റും എന്തിൻ്റെ സെറ്റാണ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര സെറ്റ്സ് വീണ്ടും എഴുതാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഇനി സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം മൂന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ കുറേ സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൂപ്പർ സെറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ സോ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും ആ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെറ്റുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ സെറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയാലും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും സൂപ്പർ സെറ്റാണെങ്കിലോ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സൂപ്പർ സെറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ ബി ഈസ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനകത്ത് വൺ എന്ന് എഴുതിയത് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് രണ്ടെന്ന് എഴുതിയത് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് വൺ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഇതൊക്കെ എയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ എയുടെ സബ്സെറ്റ്സാണ് ഈ സെറ്റ്സ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സെറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അത് വരില്ല ബാക്കിയുള്ള ഈ സബ്സെറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടിയാലും എന്തായി പ്രോപ്പർ സെറ്റ്സ് ആയി മനസ്സിലായോ അതായത് സബ്സെറ്റ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ്സിൽ എന്തുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് അതുപോലെ എഴുതിയാലും സബ്സെറ്റാണ് പക്ഷേ പ്രോപ്പർ സെറ്റിൽ അത് വരില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഓർക്കാനുള്ളത് നൾ സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഏതൊരു സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് നൾ സെറ്റ് ഓക്കെ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സിമ്പിളാണത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു ടു ഫോർ സിക്സ് ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ടു ഫോർ സിക്സ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് എല്ലാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എഴുതുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതി അത് എൻ്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു സെറ്റാണ് പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് എ തൊട്ട് സെഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാം അടങ്ങുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം എഴുതുന്നത് സബ്സെറ്റായിട്ട് വരും അടുത്തത് കമ്പയറബിൾ ആൻഡ് നോൺ കമ്പയറബിൾ സെറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എല്ലാ എലമെൻസും ബിയിലും ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം ബി അതുപോലെ തന്നെ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും എയിലും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ആ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയറബിൾ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും എയുടെ എല്ലാ എലമെൻസും ബിയിലുണ്ടാവണം ബിയുടെ എല്ലാ എലമെൻസും എയിലുണ്ടാവണം എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം ബി ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം എ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയറബിൾ സെറ്റ്സ് എന്ന
ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് അറിയാവോ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ദ ഡീൽസ് വിത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്റ്റൻസ് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്റ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതല്ലേ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുന്നുള്ളത് അതറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻ്റെ സൈഡിൽ എത്രയായിരിക്കും റിയാക്റ്റൻ്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കാരണം റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലല്ലേ റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായി മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ റിയാക്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെൻ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻ്റെ സൈഡിൽ ടെൻ ഗ്രാം ഉണ്ടായത് ഒരു എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആവുകയാണ് ആ സമയത്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് എത്രയാവും പ്രൊഡക്ട്സ് സീറോയിൽ നിന്ന് ടു ഗ്രാമായി മാറും ഇനി നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് റിയാക്റ്റൻസ് ത്രീ ഗ്രാമായി ആ സമയത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് റിയാക്റ്റൻസ് മൊത്തം പ്രൊഡക്റ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാവും ഒരു സെവൻ ഗ്രാമായി മാറൂലേ അവസാനം റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ റിയാക്റ്റൻസ് സീറോ ഗ്രാം ആകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ട്സ് മാക്സിമം ടെൻ ഗ്രാമായി മാറും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ അരി പത്ത് കിലോ അരി എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ പൊടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ആ റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്താണ് അരി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പത്ത് കിലോ എടുക്കുമ്പോൾ അരി പൊടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പൊടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ പത്ത് കിലോ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ സീറോ അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല റിയാക്റ്റൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഓരോ ടൈമിലും എന്താണ് റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ അരിപ്പൊടി കൂടി കൂടി വരുന്നു അത് അരിപ്പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി കൂടി വരുന്നു എത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ട്സിലും നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻസിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ടൈമിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ടി ടി വൺ ടി ടു എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് നാളെ കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം മറ്റന്നാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും വീഡിയോ ലെങ്തിയായി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഡേ ഫൈവിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ആണ് ഇത് സുവോളജിയിൽ വരുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക്സ് വൃത്തിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൺഡേ ആണ് കേട്ടോ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇല്ല ആ സമയത്ത് റിവിഷൻ ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്യണം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം റിവിഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ